W dzisiejszym odcinku wykonamy szybkie zdobienia przy użyciu spider gelu. Pokażemy Wam w jaki sposób stworzyć go samemu. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Klaudia Kawińska. Witam. Nasz instruktor z Łodzi, która za chwileczkę idzie przywitać coś małego na ten świat. Małe bobo, ale zanim to jeszcze ostatni odcineczek przed urlopem macierzyńskim i jest to... Spider Gel. Zrób to sam. Do it yourself. Zaczynamy. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to lakiery hybrydowe Like for Like, Mr. Black, Mr. White, Maybe Baby i Popstar. Żele do zdobień Sugar Effect i Paint Black. Topy hybrydowe Tip Top i Super Matte. Farby akrylowe Acrylic Paint White i Acrylic Paint Black. Smoke Powder w odcieniach Intense Magenta i Papaya. Przydadzą się również Effect Base, Aqua Gel, pędzel do żelu 2, pędzel do żelu 2-in-1 w rozmiarze 6, sonda i cleaner Wipe Off. W dzisiejszym odcinku Spider Gel i zdobienia, jakie możemy nim wykonać. Widzicie moją czapkę? Mniej więcej taki efekt daje Spider Gel, tylko na paznokciach. Jest to produkt bardzo gęsty, o niemalże gumowej konsystencji. Kiedy wsadzimy do środka sondę, wyciągniemy produkt, zobaczymy, że się ciągnie w takie niteczki, co przypomina trochę sieć pająka. I możemy ją przełożyć na paznokcie, ale nie tylko. Możemy wykonać wszelkie geometryczne zdobienia. Co jest najważniejsze, jest to produkt dla osób, które do tej pory nie za bardzo radziły sobie z taką cieniutką, precyzyjną linią, a dzięki temu żelowi po prostu mogą ją wykonać. Pierwsze zdobienie zaczynamy od pokrycia tipsa kolorem hybrydowym like for like. Malujemy dwiema warstwami, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Następnie pokrywamy tips cienką warstwą aquarzelu. Na tym etapie warstwa powinna pozostać mokra. Na szkiełko nail art wykładamy kroplą hybrydy Mr. Black. W tym samym miejscu warstwa na warstwę dokładamy odrobinę koloru Mr. White. Przy pomocy pędzelka Master Nail Art 007 wykonujemy maziajki wzdłuż i w poprzek mokrych warstw. Sięgamy po pędzel Gel Brush numer 6. Trzymamy pędzel pionowo i wykonujemy ruch tak, jakbyśmy chcieli nabrać na łopatkę naszą mieszankę. Ściągamy ją jednym pociągłym ruchem. Produktu powinno być maksymalnie do 1 trzeciej wysokości pędzla. Wracamy do naszego tipsa. Na nieutwardzoną warstwę aquarzelu rozprowadzamy mieszankę białej i czarnej hybrydy. Pędzel układamy pionowo do powierzchni. Następnie powolnymi ruchami przenosimy kolory na tips, tworząc efekt kamienia. Czekamy kilka sekund, aż zdobienie delikatnie się rozpłynie. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zabezpieczamy zdobienie supermatem i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Żeby stworzyć biały spider gel, potrzebujemy Sugar Effect i farbkę akrylową, oczywiście w białym kolorze. Mieszamy jeden produkt z drugim i voila, gotowe. Jeżeli chcemy stworzyć kolorowy spider gel, to do tej już białej mieszanki musimy dodać trochę pigmentów i możemy mieszać ile fabryka dała. Wybieramy sobie kolory takie, jakie potrzebujemy. A z kolei, jeżeli chcielibyśmy zrobić czarny spider gel, nie robimy tego już na białym, no bo ciężko byłoby zejść do takiej czystej czerni, tylko sięgamy po czarny odpowiednik naszego szugara, a jest nim Paint Black. Dokładnie. Bierzemy żel Paint Black, do tego dokładamy czarną farbkę akrylową, mieszamy i gotowe. Na szkiełko Nail Art wykładamy większą ilość Sugar Effect i kroplę białej farby akrylowej. Przy pomocy sondy stroną z małą kuleczką nabieramy niewielką ilość farby akrylowej, taką dosłownie jak główka od szpilki. Mieszamy intensywnie około 20 sekund, po tym czasie kontrolujemy, czy produkt połączył się prawidłowo. Podnosimy sondę z naszą mieszanką do góry. Jak widzicie, zaczyna przybierać konsystencję spider gelu, jednak niteczki zbyt szybko się urywają, dlatego musimy dołożyć kolejną porcję farby akrylowej. Mieszamy szybko i energicznie, kontrolując konsystencję i lepkość produktu. Skoro to takie proste, to dlaczego w Indigo nie ma spider gelu? A widzicie? Ponieważ ta mieszanka, którą wykonaliśmy, za chwilę nam zastygnie. Więc ciężko byłoby sprzedawać zastygnięty produkt, ponieważ jest on niepełnowartościowy. Co prawda da się nim porobić takie co nieco spider zdobienia, ale nie tak cieniuteńkie linie, na jakich nam zależy. Więc zapamiętajcie, że jeżeli mieszacie produkt sami, to nigdy nie róbcie sobie z nadwyżką na kilka dni przed, tylko tuż przed użyciem produktu. Mieszamy i działamy. Od razu. Trochę jak z tymi takimi naturalnymi maseczkami, które się miesza, wiecie, jajko z jarmużem, inna historia, do tego trochę mąki, nakładamy na twarz i voila, proszę, gotowe. Trzeba działać na 5 minut przed użyciem, bo w innym wypadku potem ta breja już się nie będzie nadawała do działania. Przy pomocy sondy, tak jakbyśmy chcieli nałożyć produkt na łyżkę, 
Wyciągamy cieniutkie niteczki. Nakładamy od dolnej części tipsa i ciągniemy pajęczynkę do góry. Powtarzamy czynność kilkukrotnie do uzyskania pożądanego efektu. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Czekamy około minuty, aż produkt ostygnie. Następnie paznokcie przecieramy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Po utwardzeniu spider gel będzie delikatnie błyszczeć, dlatego nie musimy w żaden sposób nabłyszczać naszych wykonanych linii. Drugi tip pokrywamy dwiema warstwami koloru Mr. White. Każdą z nich utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Czas na przygotowanie folii paparazzi. Przy pomocy ostrych nożyczek tniemy folię mniej więcej na szerokość tipsa. Trzymamy ją dwoma palcami, dociskając mocno do powierzchni tipsa, a następnie zrywamy szybkim i energicznym ruchem. Całość zdobienia zabezpieczamy topem Supermat i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Folię transferową możemy aplikować na trzy sposoby. Pierwszy z nich to lepka warstwa kolor. Tutaj bardzo ważny jest timing utwardzania. Jeżeli będziemy trzymać zdobienie zbyt krótko albo zbyt długo w lampie, to albo będzie zbyt obfita lepka warstwa, albo nam się przepali lepka warstwa i w jednym i w drugim przypadku nie będziemy w stanie odbić folii tak, jak byśmy chcieli. My przyjmujemy umownie 30 sekund, ale pamiętajcie, że to zależy od Waszej lampy i od kondycji, w jakiej ona się w tym momencie znajduje. Drugi sposób jest na klej. Nakładamy klej w miejscu, w którym chcemy umiejscowić folię. Czekamy 40 sekund i w momencie, w którym klej stanie się transparentny, odbijamy naszą folię. Trzeci sposób to odbijanie folii na paint blacku, podobne do odbijania folii na lepkiej warstwie koloru hybrydowego na przykład, czy też innego, z tą różnicą, że paint blackiem najpierw stworzymy jakieś zdobienie, ponieważ ma on takie napięcie powierzchniowe, że jesteśmy w stanie stworzyć każde cuda nim i dopiero potem, po utwardzeniu, odbić folię. I tutaj znowu kluczowym będzie, żeby odbić ją w punkt po 30 sekundach umownych, nie wcześniej, nie później. Żeby znowu nie było niedopalonej lepkiej warstwy, bo wtedy będzie ona zbyt obfita i folia nam się będzie po prostu ślizgać. Albo jeżeli będzie przepalona, to folia nam się nie odbije. Zatem przyjmijmy, że 30 sekund jest takim naszym punktem wyjściowym, ile będziemy utwardzać zdobienie, zanim odbijemy na nim folię. A jeśli po tych 30 sekundach nie wszystko będzie wychodziło Wam tak, jakbyście chcieli, spróbujcie sobie przesunąć o 3, o 5 sekund, albo więcej, albo mniej i dedukcję drogą prób i błędów znajdziecie Wasz idealny timing na folię. Na paletkę wykładamy paint gel i czarną farbkę akrylową. Przy pomocy małej kuleczki od sondy nabieramy niewielką ilość farby akrylowej. Nie powinna być większa od główki od szpilki. Mieszamy energicznie do uzyskania pożądanej lepkości spider gelu. Cienkie niteczki tworzymy od lewej strony tipsa po skosie. Następnie w miejscu zakończenia już stworzonych linii ciągniemy niteczki. Również po sosie do lewej górnej części tipsa. Powtarzamy czynność kilkukrotnie i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Czekamy około minuty, aż produkt ostygnie i przemywamy paznokcie wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Gotowe! Tak prezentuje się kolejne zdobienie z wykorzystaniem spider gelu. Do pomalowania ostatniego tipsa użyjemy koloru hybrydowego Maybe Baby i będzie to warstwa podkładowa pod ombre. Malujemy dwiema warstwami, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie. Przed przystąpieniem do malowania pionowego ombre należy przygotować pędzel i odpowiednio go wyczyścić. Na paletę Nail Art wykładamy kroplę Effect Base, dokładnie moczymy włosie pędzla z każdej strony. Wycieramy o suchy wacik i dopiero teraz możemy przystąpić do pracy. Aplikujemy kolejną warstwę hybrydy Maybe Baby. Malujemy do połowy szerokości tipsa. Po drugiej stronie aplikujemy kolor Popstar. Trzymamy pędzel pionowo i rozcieramy granice między odcieniami. Nacisk na pędzel powinien być do 1 trzeciej wysokości włosia. Cieniujemy od górnej części tipsa w dół. Czynność powtarzamy do momentu, aż uzyskamy łagodne przejście między kolorami. Następnie przesuwamy pędzel do lewej strony tipsa, milimetr po milimetrze, aby dokładnie rozblendować jaśniejszą część ombra. Wracamy do środka i przechodzimy do rozcieniowania prawej strony tipsa. Ruch pędzla powinien pozostać niezmienny. Blendujemy od góry do dołu, dokładnie milimetr po milimetrze, zawsze kończąc pracę na środku tipsa. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. W trakcie wykonywania pionowego ombre kolorem podkładowym musi być ten jasny, ponieważ jeżeli będzie nim ciemny, a będziemy na niego nakładać jasny, to rezultat jest dość łatwy do przewidzenia, nie będzie widoczny. Jakie akcesorium używać do ombre pionowego? 
do wyboru do koloru. To może być gel brush, to może być ombre brush, wasz ukochany do ombre, ale może też być na opartego i pędzelek gel poliszowy. Nieważne jakim pracujecie akcesorium, schemat pracy będzie ten sam. Ponownie nakładamy jasny i ciemny kolor różu. Zaczynamy blendować, poruszając się na centralnej osi. Cieniujemy mikroruchami. Po przesunięciu się na jaśniejszą stronę wracamy do środka, a następnie płynnym ruchem przechodzimy do ciemniejszego koloru, kończąc blendowanie na granicy odcieni. Utwardzamy drugą warstwę ombre, zabezpieczamy tip-topem i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. W trakcie wykonywania ombre pionowego bardzo ważny jest nacisk pędzelka. Jeżeli zrobimy to zbyt mocno, zbieramy produkt i nie mamy czym tworzyć przejścia tonalnego, a jeżeli zbyt delikatnie, mogą powstać nam smugi. Czas na stworzenie kolorowych mieszanek spider gelu. Na paletę wykładamy sugar effect. Tworzymy od razu dwie mieszanki, jedna obok drugiej. Odrobinę wyżej wykładamy białą farbę akrylową. Do każdej kropli żelu dodajemy niewielką ilość farby. Za pomocą sondy energicznie je mieszamy i tworzymy w ten sposób ciągnący się produkt. Drugą mieszankę wykonujemy w ten sam sposób. Czas nadać kolor. Do jednej mieszanki dodajemy kolorowy pigment Smoke Powder w kolorze Intense Magenta. Do drugiej mieszanki dodamy kolor Papaya. Ponownie mieszamy i voila! Kolorowy spider gel mamy gotowy. Przy pomocy sondy i mieszanek tworzymy wzór. Kolorem różowym kilkukrotnie nakładamy cienkie linie w dolnej części tipsa. Układamy po skosie, kierując się delikatnie w górę, do prawej części tipsa. Jeśli po boku powstaną nieładne zgrubienia, wystarczy ściągnąć je suchym wacikiem. Przymrażamy przez około 10 sekund w lampie. Tym samym sposobem tworzymy pomarańczowe nitki. Staramy się nakładać je między różowymi. Całość utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Czekamy około minuty, aż produkt ostygnie i ściągamy lepką warstwę przy pomocy wacika nasączonego cleanerem Wipe Off. I gotowe! Tak prezentują się wszystkie dzisiejsze zdobienia wykonane przy pomocy spider gelu. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy będziecie robić do-it-yourself spider gel przy użyciu paint'a, sugara i farby akrylowych. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!